बिस्मिल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की एक तरीके एग्जाम्पल्स यानी कि एप्लीकेशन और केस स्टडीज के बारे में और साथ ही साथ सिंपल मॉडलिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो so, पहला एक दिन मैंने लिया है फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से यानी कि कॉस्ट फंक्शन है तो बेसिकली तीन किस्म के फंक्शन होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक डिस्कस करने वाले हैं एक तो सी ओपेक्स इंडिकेट करते हैं सी ओपेक्स से दिस कॉस्ट फंक्शन सो दिस कॉस्ट फंक्शन डिनोट करते हैं हम आर से इसको हम कहते हैं रिवेन्यू फंक्शन कॉस्ट यानी कि जिस पे चीज़ बनती है एक्स आइटम एक्स नंबर ऑफ यूनिट किसी आइटम की बनेंगे तो कॉस्ट कितना खर्चा आएगा उसको कहते हैं रेवेन्यू यानी जिसमें हम बेचेंगे तो सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इट कॉल रेवेन्यू और तीसरा जो है प्रॉफिट फंक्शन ई ऑफ एक्स से नोट करेंगे और प्रॉफिट फंक्शन जो है ये बराबर होता है रेवेन्यू आर ऑफ एक्स माइनस तो दिस इज कॉल दॉफिट फंक्शन ये तीन फंक्शन जो है इस पर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है कॉस्ट फंक्शन जो है उसका रिलेटेड प्रॉब्लम दिया गया है इसके अंदर तो इन तीनों को ही जो ये तीनों फंक्शन जो है तो तीनों फंक्शन सी ओफ एक्स आर ओफ एक्स और पी ओफ एक्स जो है ये आपस में रिलेट करते हैं तो पहला एग्जाम्पल जो है कॉस्ट फंक्शन से दिया गया है तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी चिप्स अगर बीस चिप्स जो है बनी तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी कितना खर्चा आएगा तो इस पहले पार्ट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि सी के अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ट्वेंटी से टूट कर देंगे सो पॉइंट फोर ट्वेंटी स्क्वायर प्लस सेवन इंटू ट्वेंटी प्लस नाइन्टी फाइव करेंगे ऐसे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 395 डॉलर ये कॉस्ट आ गई ट्वेंटी टेम्पोरे टिप्स की बनने की सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि टर्माइन दी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रॉम टी थी टिप यानी कि जो बीसवें नंबर में टिप है उसकी कॉस्ट कितनी है वो एक टिप के बारे में पूछा जा रहा है जो बीसवें नंबर में बनी यानी कि पहले एक बनी फिर सेकेंड बनी फिर थर्ड बनी तो उस तरह से खर्चा आता गया लेकिन जो बीसवें नंबर पे अकेली बनी उसकी कॉस्ट क्या है तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी इज सिंपली कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी माइनस कॉस्ट ऑफ नाइन्टी टिप्स नाइनटीन तो ये डिफरेंस ले लेंगे तो पहली वैल्यू तो हमने कंप्यूट कर ली है थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव सिंपली माइनस करेंगे तो थ्री वैल्यू में से अब कॉस्ट ऑफ नाइन्टी टिप्स के लिए हम सब्सिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर पॉइंट फोर इंटू नाइन्टी स्क्वायर एंड देन प्लस सेवन इंटू नाइन्टी प्लस नाइन्टी फाइव करेंगे तो वैन सिंप्लीफाई वाट विल यू गेट फ्रॉम ये सिंप्लीफाई जब करेंगे तो माइनस के बाद वाली जो ट्रम से इसका आंसर आ जाएगा पहले इसका लिख लेते हैं थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव और माइनस के बाद आंसर चलता आ जाएगा थ्री हंड्रेड सेवेंटी टू पॉइंट फोर सो द डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी द आंसर ऑफ ट्वेंटी चिप तो कॉस्ट जो है बीसवीं चिप बनने में आएगी दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स डॉलर्स थर्ड पार्ट है इसका डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नो चिप यानी कि अर्था बताएं अभी कोई चिप भी नहीं बने तो कई मरता ऐसा होता है कि सामान जो मटेरियल लेके आते हैं अभी चीज़ बनाने शुरू नहीं किए तो उसका जो कॉस्ट है उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नो चिप यानी कि अभी तो कोई चीज़ बनी नहीं है लेकिन जो मटेरियल आया उसकी कॉस्ट तो सिंपली वी कैन सब्सिट्यूट एक्स एन दस जीरो सब्सिट्यूट कर देंगे तो पॉइंट फोर इंटू जीरो स्क्वायर पॉइंट फोर इंटू जीरो स्क्वायर प्लस सेवन इंटू जीरो एंड देन प्लस नाइन्टी फाइव एंड सो यू विल गेट नाइन्टी फाइव डॉलर तो ये जो है नाइन्टी फाइव डॉलर ऑफ द मटेरियल की यानी कि अभी तक कोई चीज़ बनी नहीं हो ये बढ़ते हैं
इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं तो इस प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि सी ओफ एक्स जो है वही सेम क्वेश्चन यानी कि कॉस्ट फंक्शन है पॉइंट फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन्टी फाइव जैसे लास्ट प्रॉब्लम में गिवन था इसका एक्स टेम्परेचर्स जो बनती है उसकी कॉस्ट फंक्शन है और कहा गया है कि दे कैन बी सॉल्व डॉलर फोर्टी यानी कि हर एक के फोर्टी डॉलर की सेल होती है तो रेवेन्यू क्या होगा फोर्टी तो आर ऑफ एक्स भी गेम इन फोर्टी एक्स अब पूछा जा रहा है कि टर्माइन दी प्रॉफिट फंक्शन तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करेंगे सो so, पहले बार में प्रॉफिट फंक्शन के लिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रॉफिट पी ऑफ एक्स फंक्शन जो है बराबर है रेवेन्यू फंक्शन माइनस दी कॉस्ट फंक्शन तो सिंपली हम इसका डिफरेंस ले लेंगे एंड सो वी विल हैव रेवेन्यू इज फोर्टी एक्स एंड देन माइनस पॉइंट फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन्टी फाइव ये कॉस्ट फंक्शन है तो डिफरेंस नहीं आएगा इसका माइनस जीरो पॉइंट फोर एक्स स्क्वायर एंड देन फोर्टी एक्स माइनस सेवन एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस थर्टी थ्री एक्स और माइनस मल्टीप्लाई कर दें नाइन्टी फाइव से तो ये हो जाएगा माइनस नाइन्टी फाइव तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फंड पहला पार्ट सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि वाट इज़ दी प्रॉफिट ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ट्वेंटी फाइव सिक्स अब यानी कि जो प्रॉफिट है वो पता करना है तो प्रॉफिट इंजन हमारे पास आ गया हम इसी में जो है ट्वेंटी फाइव तक टूट कर देंगे जहाँ पे एक्स है इस जगह पे सो so, ई पार्ट में प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव फाइंड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है माइनस अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव से टूट कर देंगे जहाँ पे एक्स है सो ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एडिस थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन्टी फाइव सिंप्लीफाई करें तरह से सो वैन सिंप्लीफाई वाट विल यू गेट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट फोर हंड्रेड एटी डॉलर्स अब ये क्या आ गया ये ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप्स जब बनने के बाद फेल होंगी तो उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो इतना आएगा फोर हंड्रेड एट्टी डॉलर्स इसी तरीके से थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि वाट इज़ द प्रॉफिट ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्थ चिप यानी कि एक चिप अब ये उसी की तरह जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था लास्ट क्वेश्चन में किया था ये ट्वेंटी तो यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्थ के लिए हम डिफरेंस लेंगे लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट फंक्शन में से ही फाइंड करेंगे सो ट्वेंटी फिफ्थ के लिए सिंपली डिफरेंस ले लेंगे किसका डिफरेंस लेंगे ये प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव माइनस प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फोर तो जब आप डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि पहली वैल्यू हमने फाइंड की भी ये 480 डॉलर्स माइनस कर देंगे अब 24 का तो उसके लिए आप सब टूट कर दें फंक्शन के अंदर माइनस पॉइंट फोर एक्स की जगह पर सब टूट कर दें 24 स्क्वायर प्लस 33 थ्री इंटू एक्स यानी कि 25 फाइव uh, ट्वेंटी फोर एंड देन माइनस नाइन्टी फाइव अब जब आप स्टम्प को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर बनेगा तो फोर एटी तो आपके पास पहले ही है अब सेकेंड टर्म जो यहाँ पे आएगी बैकेट के अंदर जो है इसका आंसर है फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा थर्टीन पॉइंट फोर थर्टीन पॉइंट फोर डॉलर अब ये क्या आया ट्वेंटी फिफ्थ नंबर जो चिप होगी उसका प्रॉफिट अब ये पॉजिटिव है इसका मतलब यानी कि फ़ायदा होने शुरू हो गया अगर नेगेटिव होगा तो यानी कि नुकसान में जा रहा है जीरो है अगर इसका मतलब अगर ना फ़ायदा ना नुकसान तो ये ट्वेंटी फिफ्थ यानी कि थर्ड पार्ट जो हमने सोल्व किया इस तरीके से करना है फोर्थ डी पार्ट इसका जो है उसमें कहा जा रहा है वाट इज़ द प्रॉफिट ऑन द मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ टू चिप्स ये कैसे करेंगे ये आपको ट्राई कीजिएगा ये आपके हवाले टू uh, चिप के लिए सिंपली क्या करना है एंड दे देता हूँ आपको टू सब करना है प्रॉफिट फंक्शन के अंदर 
देखें क्या बनता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में कहा गया है कि सपोज करें कि आपके पास एक डेटा मिली हुई है इसके अंदर लेंथ बाय और एज एक्स है किसकी एक गिवन है डेटा ये एलिगेटर की गिवन है सो कैसीडर दी फॉलोइंग डेटा ऑन द लेंथ बाय एंड एज एक्स ऑफ एन एलिगेटर अब लेंथ उसकी डिपेंड करती है उसकी एज के ऊपर तो डेटा में कहा क्या गिवन है कि एक्स यानी कि एज वन ईयर और एज टू ईयर अगर हो तो लेंथ उसकी होगी वन और टू तो सपोज कहा जा रहा है कि सपोज करें अगर इसके अंदर रिलेशनशिप जो है दोनों वेरेबल्स में लेंथ और एज में वो लीनियर है यानी कि जो क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी लीनियर क्वेश्चन तो अब कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ एलिगेटर वेन इट इज फोर ईयर्स ओल्ड यानी कि फाइंड करें आप कि लेंथ कितनी होगी अगर उसकी एज फोर ईयर्स हो जाए दूसरा ये कि अगर द एज वेन एलिगेटर इज सिक्स पॉइंट एट फीट लॉन्ग तो उसकी एज बताएं कितनी होगी अगर उसकी लेंथ सिक्स पॉइंट एट है तो दो पार्ट्स हैं दोनों ध्यान से देखिएगा लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स करने करने से पहले आपको ये जो इक्वेशन है वाई जी गो एम एक्स प्लस सी इस डेटा के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स की मैंने टू पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो टू पॉइंट फार्मूला अगर आपको याद हो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू पॉइंट फार्मूला क्या है कि वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन एडिकस टू एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज टू पॉइंट फार्मूला अब हमने ये फार्मूला यूज करना है ये फार्मूला यूज करके हम एक क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन एक क्वेश्चन उसके बाद हम कंप्यूटेशन करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवेन है तो इसमें एक्स वन जो है वो है वन और x2 जो है वो है टू ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x याद रखिएगा यानी कि एज को ये ईयर्स में और सिमिलरली x1 पे जो y की वैल्यू है उसको हम कहेंगे y1 वन देट इज़ वन पॉइंट फोर और x2 पे जो y की वैल्यू से कहेंगे y2 टू एंड देट इज़ टू पॉइंट सिक्स तो अब ये फार्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन मीन्स वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय y2 टू माइनस वाई वन यानी कि टू पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट फोर एजिकल्स टू एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स वन आउट टू बाद वन है डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि टू माइनस वन तो इस फॉर्मूला में सिंपलीफाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस वन पॉइंट फोर और नीचे आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट फोर यहाँ से मिलेगा आपको वन पॉइंट टू और इसी तरीके से राइट साइड से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वन अपान वन और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई माइनस वन पॉइंट फोर एजिकल्स टू वन पॉइंट टू एंड टू एक्स माइनस वन थोड़ा सा अरेंज करेंगे सो वी विल गेट वाई एजिकल्स टू वन पॉइंट टू एक्स माइनस वन पॉइंट टू और इसको जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस वन पॉइंट फोर तो यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन आपको जो मिलती है वन पॉइंट और माइनस वन पॉइंट टू और प्लस वन पॉइंट फोर तो ये आपको मिल जाएगा प्लस पॉइंट टू ये आपकी इनियर क्वेश्चन हो गए तो दिस इज सेम एज वाई दिगज टू एम एक्स प्लस सी अब इसको हम यूज करेंगे सिंपलीफाई uh, करने के लिए तो पहला पार्ट इसमें कहा जा रहा है अब कि लेंथ फाइंड करें एलिकेटर की जब ये चार साल का है इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप फोर सब्सिट्यूट कर दें इस फंक्शन के अंदर यू विल गेट वैल्यू ऑफ वाई तो फर्स्ट पार्ट y विल बी दी प्लस टू वन पॉइंट टू इन टू एक्स दी प्लस टू फोर सब्सिट्यूट कर दिया प्लस पॉइंट टू सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट तो ये आपको देगा फोर पॉइंट एट प्लस पॉइंट टू यानी कि फाइव फीट सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि एज वेन एलिगेटर सिक्स पॉइंट एट यानी कि आपको सिक्स पॉइंट एट वाई की वैल्यू गिवन है और कहा गया है कि एक्स फाइंड करें तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपको फाइंड करना है एज यानी कि एक्स और पहले बार में फाइंड करना है वाई ये आपको वाई गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक्स गिवन है तो सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे 
एक्सपेंडेड और 1.2 पॉइंट टू इंटू एक्स प्लस पॉइंट टू सिंप्लीफाई करें तो सिक्स पॉइंट एट माइनस पॉइंट टू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू एक्स सिक्स पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू एक्स तो x की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू तो फाइनली यू विल हैव x इज इक्वल टू तो ये उसकी आ गई एज तब उसके लिए सिक्स पॉइंट एट टी टे तो तरीके से हमें सॉल्व करना है और दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ दी फर्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो फोर है इसमें आप वो से पढ़े पहले देखें कंसिडर दिस फॉलोइंग डेटा ऑन द फोर्स एफ न्यूटन विच वेन अप्लाई टू द लिफ्टिंग मशीन और कम द करिस्पॉन्डिंग लोड एल न्यूटन आप देखें यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई की गई है लिफ्ट करने के लिए लोड को तो कहा जा रहा है कि एज्यूम द रिलेशन बिटवीन द एफ वर्टिकल यानी कि आप सपोज करें एफ वर्टिकल है और अगेंस्ट द लोड हॉरिजेंटल तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप x सपोज करें ओरिजेंटल L को और y सपोज y की जगह पे आप वर्टिकल यानी कि x सपोज करें तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपने सो ये x हम ले रहे हैं L को और f जो है वो कहा गया है कि वाई को लें तो L के बजाय हम ले लेते हैं x1 वन इज फिफ्टी एंड सिमिलरली एक्स टू जो है वो वन फोर्टी दिए गिविन डेटा के अंदर और वाई वन जो है दट इज़ फोर ये ट्वेंटी फाइव और वाई टू जो है वो फोर्टी सेवन एल एस गिविन है टू पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे दोबारा मैं लिख देता हूँ यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला ये फार्मूला यूज करेंगे तो सिमिलर वैसे फाइंड करना सोल्व करना हमने वाई माइनस वाई वन दैट इज ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय वाई टू मीन्स सेवन माइनस वाई वन विच इज ट्वेंटी फाइव टू एक्स विच इज सिंपली x माइनस x वन इज फिफ्टी डिवाइडेड बाई एक्स टू इज वन फोर्टी माइनस एक्स वन विद दिस टी सो वेन यू सिंप्लीफाई दिस तो वेन यू सिंप्लीफाई दिस वाट विल यू गेट यू विल गेट अ लीगर क्वेश्चन तो पहले इसको सोल्व करते हैं वाई माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आप सोल्व करेंगे तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू रिजस्ट टू तो वन फोर्टी माइनस फिफ्टी करेंगे तो आपके पास नाइन्टी एक्ट पाया सिफ्टी एंड देन वी कैन आप सिंप्लीफाई दिट इन दिस वे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी वाई एज इक्स टू ट्वेंटी टू अपॉन नाइन्टी इंटू एक्स एंड देन वी विल हैव माइनस ट्वेंटी टू अपॉन नाइन्टी इंटू फिफ्टी एंड देन एक्ट पे इज प्लस ट्वेंटी फाइव तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं नाइन्टी का जीरो और फिफ्टी का जीरो कैंसिल हो जाएगा यू विल हैव ट्वेंटी टू मल्टीपल बाई फाइव डिवाइडेड बाई नाइन तो ट्वेंटी टू मल्टीपल बाई फाइव विल भी तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी वाई जो के बराबर है ट्वेंटी टू अपान नाइन्टी एक्स और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन फिफ्टी फाइव अपान नाइन तो दिस इज दी मेन अब इसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं आगे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए से तो ये पहला पार्ट जो है द इक्वेशन जी हमने कर लिया सेकंड पार्ट में आता है डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड व्हेन द लोड इज थ्री टेन न्यूटन डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड व्हेन लोड इज थ्री टेन सो ये वैल्यू जो है लोड की जो है ये एक्स से वाई फाइंड करना है सिंपली हमें एक्स की जगह पर प्लेस कर देंगे थ्री हंड्रेड टेन को सिंप्लीफाई करेंगे इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में हमने पार्ट बी में सब चूट करना है एक्स की जगह पे टेन 
So, 22, 22 upon 90, x is jaga bhe aajaya ga 310, and then minus 155 upon 9. So, it's going to simplify karein agar, the answer aajaya ga. Okay. And this simplify karenge to answer adaga. And this is the answer. Second part ho gaya. Isi tarikhe se hum third part pe aayenge. So part C mein hume kya karna hai? So part C mein aap dekhe hain toh humne 160 jo hai ye value mili hui hai y ki jispe x value find karne hai, yani ke load find karna hai. So uske liye hum kya karenge? Isi equation ke andar jo humne abhi open ki thi part A mein. इसी के जरिए से सॉल्व करेंगे। सो y की वैल्यू गिवन है, y इधर गुस्तू 160। एक्स पता करना है सिंपली। सो इक्वेशन हमारे पास है, y इधर गुस्तू 22 अपान 90 इनटू एक्स माइनस 155 अपान 9। अब इसमें हम वैल्यू सब्सट्रूट कर देंगे 300 uh, 160 value substitute kar denge y ki 22 upon 9 same aur yahan pe x ki value same minus 155 upon 9 same isko solve karenge aur solve karne ke baad x ki value find karenge ah isko simplify karte hain 22 upon 90 same aur x ki value aur usko rearrange karenge to yahan se ye right side pe aa jayega to 160 plus 155 upon 9 ho jayega simplify karenge hum multiply karte hain solve karte hain x se so solve karne ke liye hum isko likh sakte hain 22 x is equal to 1595 multiply by 90 divided by 9 to yahan se dekhein cancel ho jayega so you will get from here 22 x is equals to 15950 <coughs> and then we can have the value of x x ki value will jayegi 15950 divided by 22 so ye value barabar hai so ye x value barabar ho jayegi 15950 divided by 22 और ये बराबर हो जाएगी 725 and so on this way we can obtain the answer next part पे आते हैं next part पे कहा गया है workers at a fast food restaurant earn dollar five for the first forty hours in a week and then seven point five hours for additional hours तरह गौर से समझिएगा यहां पे कहा जा रहा है कि वर्कर जो है वो काम करता है रेस्टोरेंट के अंदर और डॉलर 5 जो है वो पहले 40 घंटे में पर आवर के हिसाब से वो अर्न कर रहा है डॉलर 5 फॉर फर्स्ट 40 आवर्स पर आवर के हिसाब से वीक के अंदर और उसके बाद जब 40 घंटे हो जाएं तो उसके बाद वो अर्न करने शुरू हो जाता है 7.5 एडिशन यानी के 40 के बाद जो एक्स्ट्रा आवर्स होंगे एडिशनल होंगे तो वो जो है 7.5 के हिसाब से अर्न करेगा अगर सपोज करें एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पे जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स को तो टू पीस फंक्शन बना के दिखाना यानी कि दिस इज द गैस स्टडी ऑफ पीस वाइज फंक्शन तो हमें टू पीस फंक्शन पहले बना के दिखाना है जो कि वर्कर्स पे डिटरमाइन करेगा उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर 35 आवर्स काम किया तो उसकी क्या पे बनेगी और साथ ही अगर 45 आवर्स काम करता है तो उसकी क्या पे बनेगी सो x जो है वो गिवन नंबर ऑफ आवर्स तो ध्यान से देखिएगा समझिएगा इसको कि वर्कर पे जो होगी 5 पर आवर और फर्स्ट 40 आवर 5 पर आवर इसका मतलब है कि 5x Okay, x is the number of hours. 
इसके लिए फॉर फर्स्ट फोर्टी आवर्स फर्स्ट फोर्टी आवर्स को लिख सकते हैं हम इस तरह से के जीरो लेस एन इजिकल्स टू एक्स लेस एन इजिकल्स टू फोर्टी एक तो ये और उसके बाद एडिशनल आवर्स के लिए आने के जब एक्स मोर देन फोर्टी तो फिर क्या होगा सो so, पहले हम पहला पीस बनाएंगे तो पहला पी लेट सपोज पी से कहा गया है इंडिकेट करें सो पी ऑफ एक्स जो होगा पहला पीस वो बराबर होगा ये फाइव एक्स एफ जीरो इज लेस एन इजिकल्स टू एक्स लेस एन इजिकल्स टू फोर्टी इसका मतलब है कि फाइव डॉलर्स पर आवर के हिसाब से अन करेगा अगर वो शुरू के चालीस घंटे काम करता है अब आप सपोज करें ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर वन सपोज करें कि उसने 40 घंटे काम कर लिया क्योंकि एडिशनल एक्स्ट्रा आवर्स के लिए हमें कंफर्म होना होगा कि 40 घंटे काम हो गया सो so, उस हिसाब से पे क्या बनेगी आप देखें ज़रा ये 40 से प्रूट कर दें इसके अंदर सो so, 5 इंटू फोर्टी इसका आंसर आ जाएगा 200 हंड्रेड यानी कि उसने 200 हंड्रेड ऑलरेडी अर्न कर लिया अब उसके बाद एडिशनल आवर्स के लिए तो उसकी अर्निंग इतनी हो गई अब उसके बाद एक्स्ट्रा आवर्स के लिए क्या होगा सो so, आप ध्यान में रखिएगा सेकंड के लिए और एडिशनल आवर्स के लिए इसका मतलब है एक्स मोर देन एडिशनल आवर्स के लिए एक्स मोर देन जो है वो फोर्टी हो जाएगा एक तो ये दूसरा ये कि इसकी पे जो होगी सेवन पॉइंट फाइव होगी सेवन पॉइंट फाइव पर आवर इसका मतलब है कि 7.5 अब यहाँ पे x नहीं आएगा अब यहाँ पे जो आएगा ट्रांसलेशन हमने पढ़ी थी तो हम अगर जीरो को शिफ्ट कर दें 40 पे तो अब 7.5 न्यू आवर्स जो शुरू स्टार्ट होंगे वो 40 से होंगे तो आफ्टर 40 के लिए ये तो 7.5 पॉइंट फाइव इंटू एक्स माइनस फोर्टी तो ये एक्स्ट्रा आवर्स के लिए प्लस 200 उसने ऑलरेडी अर्न कर लिया हो तो ये सेकेंड पीस के लिए और इस हिसाब से सेकेंड पीस के सेकेंड uh, जो पीस बनेगा वो किस तरह से बनेगा वो आप देखें सो so, इस हिसाब से हम सेकेंड जो है पहला ये बन गया अब इस हिसाब से सेकेंड जो बनेगा एडिशन आवर्स यानी कि एक्स मोर देन फोर्टी के लिए अब ये यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो से ट्रांसलेट हो गई फोर्टी पे आ गई इस वजह से हमने एक्स माइनस फोर्टी लिखा और सेवन पॉइंट फाइव पर आवर होगा यानी कि फोर्टी वन अगर रखेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट वन आवर काउंट होगा पहले टू के बाद तो टू प्लस नेक्स्ट आवर 7.5 के हिसाब से तो अब जो सेकंड पीस बनेगा वो पी ओ पैक्स बराबर हो जाएगा 7.5 पॉइंट फाइव एन टू एक्स माइनस फोर्टी प्लस टू सो ये सपोज करें किसके लिए इफ एक्स इज मोर देन 40 तो ये सेकंड हो गया इसको टू सपोज करें अब इनको कंबाइन करके सिंगल फार्मूला में लिखेंगे सो so, P of x बन जाएगा टू पीस पहला पीस है फाइव एक्स इफ जीरो इज लेस देन इजिकल्स टू एक्स यानी कि फ्रॉम x एक्स इज फ्राम जीरो टू फोर्टी आवर्स एंड देन सेवन पॉइंट फाइव पर आवर फॉर एडिशनल आवर तो उसके लिए सेकेंड पीस हमने यहाँ पे लिख दिया इफ वैल्यू ऑफ x इज मोर देन फोर्टी तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई क्योंकि पहले हमने बनानी थी अब आगे क्या करना है सी एफ आगे कह रहा है कि अब जब ये फंक्शन बन गया तो आप बताएंगे कि थर्टी फाइव आवर्स काम करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी और इसी तरीके से अगर फोर्टी आवर्स काम करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सो so, पहला बार थर्टी फाइव आवर्स के लिए है तो उसमें हम एक्स की जगह पर थर्टी फाइव से क्रूट करेंगे तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए कि थर्टी फाइव इस इंटरवल में आ रहा है कि इसमें आ रहा है सो वी सी देट थर्टी फाइव लाइन इन द फर्स्ट इंटरवल तो इसीलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हो जाएगा फाइव एक्स तो आप फाइव और एक्स की जगह पर रख देंगे थर्टी फाइव सिंप्लीफाई करेंगे सो so, आपके बाद आ जाएगा वन सेवेंटी फाइव आवर्स वन सेवेंटी फाइव डॉलर्स इसी तरीके से सेकेंड पार्ट आप देखें सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि फोर्टी फाइव आवर्स के लिए सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि आप 45 फाइव आवर्स काम करें तो उसकी पे बताएं क्या होगी तो इसके लिए आप देखेंगे 45 फाइव मोर देन फोर्टी है 
तो इसीलिए सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे तो सेवन पॉइंट फाइव इन टू फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी यानी कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे फोर्टी फाइव रख दिया प्लस टू हंड्रेड अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी विल बी थ्री गज टू फाइव विल बी थ्री गज टू फाइव प्लस टू हंड्रेड तो सेवन पॉइंट फाइव को फाइव से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा प्लस टू हंड्रेड चालीस घंटे के सो so, इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी हमको टू हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डॉलर्स ये हो गई पेज की जब फोर्टी फाइव आवर्स काम करेगा सो इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं अगर सपोज करें कि फोर्टी के बजाय फिफ्टी यानी कि रिप्लेस कर दें आप फर्स्ट फोर्टी आवर्स को फर्स्ट थर्टी आवर्स चले सपोज करें फर्स्ट फोर्टी आवर को यानी कि फोर्टी को रिप्लेस कर दें थर्टी से और फिर आप फंक्शन बना के दिखाएं क्या बनेगा कि पी ऑफ एक्स क्या बनेगा सो so, छठा एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज द केस स्टडी ऑफ द फंक्शन अगेन और यहाँ पे फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन है जैसे लास्ट एग्जाम्पल पे था लेकिन वहाँ पे हमने सिंपल मॉडलिंग की थी फंक्शन पहले बनाया था फिर कंपटेशन की थी लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना हमें सिर्फ फंक्शन मिला हुआ है हमें सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है सो so, पहला पार्ट कहा गया है कि थर्टी के लेंस तो पहले क्वेश्चन समझ लें कि मंथली चार्ज और वाटर एंड समॉल डाउन गिवन बाय द फंक्शन सो इस एग्जाम नंबर सिक्स में कहा गया है कि मंथली चार्ज और वाटर जो है वो स्मॉल टाउन के अंदर वो इस फंक्शन से डिफाइन की गई यानी कि यूज ऑफ वाटर अगर सपोज करें एक्स इज इन हंड्रेड्स ऑफ गेलन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए कि एक्स इज इन हंड्रेड्स ऑफ गेलन अगर एक्स के रहा है वो हंड्रेड्स ऑफ गेलन है सो में याद रखिए गया हज़ार में भी हो सकता है इस तरीके से दस में भी हो सकता है तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ गेलन है और एक्स जो है वो डॉलर्स में सो फाइंड करना मंथली चार्ज फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग यूजेजेस तो पहले पार्ट में कहा गया थर्टी गैलेंस तो एक्स जो है वो पहले फाइंड करेंगे इन हंड्रेड्स में सो पहले पार्ट में हमें कहा गया थर्टी गैलेंस सो थर्टी गैलेंस के लिए एक्स की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी थर्टी डिवाइडेड बाय क्योंकि गैलन हंड्रेड में है तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करें तो जवाब आ जाएगा पॉइंट थ्री सो पहली वैल्यू जो एक्स की पॉइंट थ्री है इस पर फाइंड करना है हमने यूजेज तो आप देखें कि पॉइंट थ्री जो है जीरो से लेकर ट्वेंटी के अंदर पहले इंटरवल आया कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की एटीन टेम सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि इस हिसाब से पॉइंट थ्री सब टूट करें एक्स की वैल्यू तो पहले इंटरवल में सब टूट करना होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन एटीन है कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो जवाब आ जाएगा एटीन डॉलर्स इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आ गया है थ्री थाउजेंड गैलेंस सो थ्री थाउजेंड गैलेंस यानी कि आपने क्या करना है आपने पहले एक्स फाइंड करना है तो थ्री थाउजेंड को डिवाइड करेंगे हम हंड्रेड से तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी थर्टी तो एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी अब थर्टी आप देखिए मोर देन ट्वेंटी है सो मोर देन ट्वेंटी यानी कि सेकेंड इंटरवल में आ जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो है एटीन प्लस पॉइंट वन इन टू एक्स माइनस ट्वेंटी इसमें सब टूट करेंगे सो इस हिसाब से जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे थर्टी एक्स की वैल्यू थर्टी पे सेकेंड इंटरवल में से तो जो आप क्या आएगा देखें एटीन प्लस पॉइंट वन इन टू थर्टी माइनस ट्वेंटी सिंप्लीफाई करें इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एटीन प्लस पॉइंट वन और इन टू थर्टी माइनस ट्वेंटी यानी कि टेन सो पॉइंट वन मिनट भी लाए बाय टेन जवाब आ जाएगा वन सो एटीन प्लस वन इज इक्स टू नाइनटीन डॉलर्स इसी तरीके से पार्ट थ्री में आ गया है कि फोर थाउजेंड गैलेंस सो इसके लिए हम क्या करेंगे अब आइडिया तो आ ही गया होगा सो फोर थाउजेंड गैलेंस के लिए 
फोर थाउजेंड गैलेंस को डिवाइड करेंगे हम यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले सो फोर थाउजेंड को डिवाइड करेंगे हंड्रेड से यहाँ से हमें जाएगी एक्स की वैल्यू फोर्टी तो इसीलिए सेकेंड इंटर में सब टूट करेंगे सो फोर्टी इज इक्स टू एटीन प्लस पॉइंट वन इंटू फोर्टी माइनस ट्वेंटी यहाँ से मिल जाएगा एटीन प्लस पॉइंट वन इंटू ट्वेंटी सो एटीन प्लस टू आ जाएगा जैसे ट्वेंटी डॉलर्स सो इस तरीके से हम कंपरेशन कर सकते हैं तो अब आप एक ट्राई कीजिएगा सो ट्राई के लिए दे रहा हूँ एक्स जो है वो टेंस में और सेकंड में एक्स इज इन थाउजेंड्स सपोज करें सिर्फ आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम पीस वाइस इंजन के जरिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ट्राई की देगा आगे बढ़ते हैं तो इस एग्जांपल में कहा गया है कि सर्टेन आर एल सी सर्किट द फ्लो ऑफ करंट इज डिफाइंड एज दिस फंक्शन यानी कि फ्लो ऑफ करंट को एक फंक्शन के जरिए से डिफाइन किया गया इसके अंदर सो so, हमें सिर्फ कंप्यूट करनी है वैल्यू करंट की अगर टी की वैल्यू टेन हो जाए तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे जस्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो एटी थी गस टू टेन सो यहाँ सिर्फ टी की जगह पर रिप्लेस कर देंगे टेन से सो फंक्शन इज़ वेरी सिंपल सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनशियल ऑफ माइनस पॉइंट थ्री एंड टी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा टेन मल्टीप्लाई बाय साइन सो साइन थ्री इंटू टेन सो नाउ वी कैन रीराइट दिस इन दिस वे इसको रीराइट कर सकते हैं हम सिक्सटी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थर्टी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस टू पॉइंट नाइन फाइव वन फोर सेवन अप्रोक्सीमेटली तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर इसी तरीके से अगर आप फाइंड करना चाहें तो टी ट्वेंटी पे ट्राई कर सकते हैं कि टी रिगस टू अगर ट्वेंटी हो तो क्या आंसर होगा ट्राई दिस वन इसी तरीके से आठवा एग्जांपल है कहा गया है कि बॉडी टेम्परेचर इज 50 डिग्री फारनाइट इज प्लेस्ड आउटडोर वेयर द टेम्परेचर इज 100 डिग्री फारनाइट इफ आफ्टर फाइव मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी 60 फारनाइट एंड फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक द बॉडी टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 75 फाइव फारनाइट एंड बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स एज्यूम दे टेम्परेचर एट एनी टाइम टीज के फाइन पे तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हुई है आपको यहाँ शुरू से लेके ये यहाँ तक ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हुई है सो मेन चीज़ यहाँ पे फंक्शन है क्योंकि एक ऐसे स्टडी प्रॉब्लम्स के अंदर सिंपल मॉडलिंग होती है सिंपल मॉडलिंग जैसे हमने वर्कर्स पे वाला क्वेश्चन देखा है या टू पॉइंट फॉमरा वाला क्वेश्चन देखा या फिर फंक्शन आपको गेविन होते हैं जैसे स्टडीज़ के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये फंक्शन आते कहाँ से हैं तो ये मुख्तलिफ फिजिकल फिनोमिना से या राइज करते हैं यहाँ पर डेटा हमारे पास अवेलेबल होती है फिनोमिना से डेटा आती है वहाँ से हम इसको नोमेरिकल मेथड्स या स्टेटिकल मेथड्स से शुरू अप्रोक्सीमेट करते हैं फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर फिनेंशियल रिक्वेशन राइज करती हैं जो कि पी डी ईज़ या ओ डीज़ यानी कि पार्शल भी हो सकती हैं यहाँ पर ऑर्डनरी फिनेंशियल रिक्वेशन भी हो सकती हैं तो उसको सॉल्व करने से भी हमें सोल्यूशन मिल जाते हैं जो कि फंक्शन होते हैं तेरह हमारा काम फंक्शन गिवन हो तो इवेल्यूट कैसे करना है सो so, इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है कहा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट विल टेक द बॉडी टू रीच टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री फारनाइट तो 75 डिग्री फारनाइट यानी कि टेम्परेचर रीच करे तो कितना टाइम लगेगा यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है टी की स्मॉल टी के सो हेयर इन पार्ट ए कहा गया है कि टी दी गस्ट टू वाक हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम लगेगा इस कैपिटल टी टेम्परेचर जो है वो 75 फाइव डिग्री फारनाइट है 
दूसरा पार्ट में कहा गया है कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर ट्वेंटी मिनट दिस इज वेरी सिंपल तो यहाँ पे टी ऑफ ट्वेंटी फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में सो so, पहले पार्ट के लिए सो so, आपने सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे सेवेंटी फाइव रख देना है और माइनस फिफ्टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी अब टी की वैल्यू सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में तो इसको रीअरेंज करेंगे एवेलोट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट्स आ जाएंगी तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं सो so, 75 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो 100 तो माइनस फिफ्टी सेम एक्सपेनेंशियल हो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस ट्वेंटी फाइव यदि गर्ल्स टू माइनस फिफ्टी एक्सपेनेंशियल हो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी माइनस कैंसिल और 25 और 50 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू यदि गर्ल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी सो अब ये आपके पास वन अपॉन टू यानी कि पॉइंट फाइव से सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी ये बराबर है पॉइंट फाइव के सो टी की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो लॉग अप्लाई कर देंगे टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे तो आपके पास लॉग अप्लाई करने के पास माइनस 0.045t आ जाएगी वैल्यू लोग अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लोग ऑफ 0.5 आ जाएगा अब आप लोग ऑफ 0.5 को डिवाइड कर सकते हैं माइनस जीरो से तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा यानी कि t जो है बराबर हो जाएगा लोग ऑफ 0.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय माइनस जीरो पॉइंट एंड फाइव सो so, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी फिफ्टीन पॉइंट फोर जीरो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ये तो ये पहला पार्ट था टी फाइंड कर लिया हमने सेकंड में सिर्फ हमने टी की जगह पे ट्वेंटी सेक्टर करना है और टेम्परेचर फाइंड करना है तो सेकंड पार्ट के लिए ध्यान रखिएगा तो फंक्शन आपको मिला हुआ है और फंक्शन जो है बराबर टी ऑफ टी रिगर्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टी प्लस हंड्रेड ये फंक्शन गिविन है आपको इसमें सिर्फ हमें सिमोल टी की जगह पे यानी कि टाइम की जगह पे सब छूट कर देना है ट्वेंटी और उसके बाद इसको वेल्यूट करें यूजिंग कैलकुलेटर एंड देन यू गेट द आंसर So this will be the gas two. So its answer will be seventy nine point six seven. So if you try to do it, you can try it. If the value of t, suppose, if I ask you to guess what is the value of t after. Uh, थर्टी एंड देन वैल्यू ऑफ टी एट ज़ीरो इनिशियली ये दो वैल्यूज़ आप ट्राई कर सकते हैं 